cette femme a été forcée de choisir entre son chien ou son logement. Aucun autre chien ne remue la queue aussi frénétiquement que Jojo. Cette dernière est un véritable concentré de joie qui a dû toutefois vivre loin de sa famille durant deux semaines. Sa maman avait promis de revenir la chercher et a tenu parole. Comme le raconte te Dodo, en décembre 2017, Felicia Arrington faisait quelques courses dans un centre commercial de Dallas, au Texas, quand elle a vu qu'un événement d'adoption d'animaux de compagnie y était organisé par l'ASPCA locale. Felicia, mère d'un petit garçon de 5 ans prénommé Jay enceinte de son deuxième enfant, n'avait pas du tout l'intention d'adopter un chien. Mais elle a tout de même voulu y jeter un coup de cil, juste par curiosité. Elle était loin de se douter qu'elle allait littéralement tomber sous le charme d'une chienne, la plus âgée du groupe, 3 ans, et surtout la plus calme. Dès que leurs regards se sont croisés, Félicia a eu la conviction que cette chienne, répondant au nom de Jolandé, était faite pour faire partie de sa famille. Elle a donc payé les 50 dollars de frais d'adoption et est rentrée avec Jojo à la maison. Dès son arrivée dans son nouveau foyer, Jojo a fait valoir sa discrétion et son affectivité, notamment auprès de G. La croisée pointée avait aussi cette manière de remuer la queue très énergiquement qui lui avait même valu de se blesser et de rendre nécessaire une caudectomie par le passé. Les jours suivants, Jojo a également surpris sa nouvelle famille par son comportement à l'extérieur, au parc, par exemple, ses propriétaires devaient l'encourager à aller jouer avec les autres chiens, car elle préférait rester à leur côté. Comme si elle était trop heureuse d'avoir enfin trouvé une famille et avait trop peur de la perdre, elle qui avait été ballottée d'un refuge à un autre avant de se retrouver chez l'ASPCA du Texas. Toutefois, malgré sa gentillesse, la présence de Jojo n'était pas vue d'un bon cil dans le voisinage. Certains voisins la prenaient, en effet, pour un pitebull et la croyaient dangereuse. Ils se sont plaints auprès du bailleur, qui a fini par adresser un ultimatum par Emaille à Felicia Arrington, un mois et demi avant la fin de son bail, la mère de famille devait se débarrasser de sa chienne, sous peine d'être invitée à quitter le logement bien avant le terme du contrat de location. Felicia n'en croyait pas ses yeux. Elle avait déjà trouvé un autre appartement, certes, mais celui-ci ne serait pas libéré avant deux semaines. Et pour elle, il était hors de question d'abandonner Jojo. Après plusieurs contacts infructueux, elle a fini par se tourner vers la SPCA du Texas. Celle-ci a accepté de l'aider à condition qu'elle promette de revenir chercher la chienne une fois son problème réglé. C'était une évidence pour Felicia. L'organisation a rapidement trouvé une famille d'accueil pour Jojo, qui a sagement attendu le retour les siens durant ces deux semaines. Felicia a enfin emménagé et, comme promis, s'est présentée au refuge avec son fils pour récupérer Jojo. La scène des retrouvailles a été immortalisée à travers cette magnifique vidéo.